traction is supported by rollers at A and hinge at B. So for the component of reactions. So first, itong A daw ay rollers. So pag rollers, yung reaction yan is always perpendicular to the surface. So meaning, itong rollers ay merong reaction na going upward. Sabihin na lang natin na itong reaction ay AY. Next daw, yung B ay yung support reaction ay hinge. So pag hinge naman, dalawa yung uh, component pero yung reaction niya ay isa. So pwede natin nasabihin na yung hinge ay may reaction towards up at reaction to the x-axis. So sabihin na lang natin ito ay BY ito ay BX. So paano natin makakanap ang component ng reactions? So component ng reaction meaning ito yung uh, component or uh, magnitudes between x and y ax uh, axis based sa ating partition plane. So, it's either um, vertically or horizontally. So, dito, nahanapin natin yung component ng B at hindi yung resultant ng B. So, ang tawag sa, sa resultant ng B, ito talaga yung uh, reactions ng B. Pero, component lang yung nahanap natin, kaya vertical at uh, horizontal. So, tandaan nyo, yung component ay iba sa mismong reaction ng B. So, ang hahanapin natin ay AY, BY, and BX. So, ang gagawin natin dito ay magsasummation tayo ng F of X equals 0. So, ito yung pinili kong unang step kasi kung observe natin yung uh, picture ng figure, dalawa lang yung forces na nag exist in the horizontal. So, it's 240 pound at yung reaction ng B horizontally o BX. So, wala nang iba. So, therefore, we can uh, apply in, so, apply in equilibrium. So, 240 minus BX. So, yung direction to the right ay positive at yung direction to the left ay negative. So, pwede natin mag-move yung BX. Yung value ng BX natin ay 240 pound may sagot na agad tayo sa BX natin. Next step is to put uh, summation to the one unknown. So, since dalawa yung unknown natin, AY at BY, dito ako nag-step ng unknown sa AY para ma-identify natin ang value ng BY. So, applying this moment, assuming na yung counterclockwise ay positive, so we can solve na yung uh, mga moments dito. So, ano yung mga force meron tayo? So, 400 pound, 240 pound, 600 pound BX at BY. Uh, so, itong 400 pound, yung distance nyo to point A perpendicularly ay 12 feet. So, meaning uh, 400 times 12. And yung uh, direction or rotation nya is so, since uh, ito yung ating uh, force going downward at ito yung ating A, pag nilagyan natin ng force dito, yung tendency ng rotation nya is ganito or counter clockwise positive. Next na force ay 240 times yung distance nya to point A which is 16 feet. And ano yung sign natin? So since uh, ito yung ano natin, kunyari ito yung vertical uh, uh, distance ng A at ito yung 240 pound at kung nag uh, dito yung force, yung rotation nya is clockwise. So clockwise. So meaning negative. Next is 600 pound. So, ano yung distance ng 600 pounds sa A? So, 12. At ano yung sign? So, kung 600 pound, uh, nilagyan natin ng force dito. So, yung rotation niya is uh, clockwise. So, negative. Then, and yung BX natin. So, since yung BX natin ay naglalay din mismo sa A, so yung distance niya ay 0. So, therefore, any number multiplied to 0 ay 0. So, yung BX natin is hindi literal na dito. So, dito yan dito ko lang nilagay para ma-identify natin kung uh, tama talaga yung direction niya dito or tsaka dito sa taas. So, kayo bahala kung paano yung uh, atagihin niya. So, next is yung BY na lang yung natitira. So, therefore, BY at yung distance niya to point A is 12 plus 12, 24. At ano yung sign natin? 
So, kung ito yung distance at dito yung force upward, so yung rotation niya is counterclockwise. So, positive. So, wala na. So, all in all, ito na yung uh, equation natin. So, gamit ang calculator natin, may susolve na natin ito isa isa. So, ito na yung mga sagot natin kapag minultiply natin yung uh, mga force times distance natin. So, ito na yung lahat-lahat. So, kapag inad naman natin ito, ito na yung uh, value ng sum summation nito. So, negative 640. So, ilipat muna natin yung 640 dito. So, ayan na. And then, divide natin both sides by 24. And ang value ng BY natin ay 260 pounds. So, isulat natin yung BY doon. So, 260 pounds. Erase muna natin ito. So, at this moment, dito naman tayo magsasummation sa B. So, ano yung mga force natin? So, we have 400. So, yung distance ng 400 sa B, which is 12 plus 12 plus 12, 36. So, positive siya. Kasi ganyan lang din yung condition. Counterclockwise. So, next is itong uh, 600 pound. So, positive din kasi counterclockwise yung rotation. So, 600 times yung distance nyo na 12 minus AY kasi yung rotation nyo ay clockwise so negative times distance nyo 12 plus 12 24 minus itong 240 wag na rin kalimutan at yung rotation nyo ay also clockwise at yung distance nyo ay 16 so 240 times 16 plus 0 so multiply muna natin itong mga force times distance para ma-identify natin yung value. So, ito na yung mga product natin. And yung step na susunod ay i-add natin. So, ito na yung value ng uh, sum natin. Itong tatlo, ito yung value. And lastly, divide natin by 24. At yung value ng AY natin ay 740 pound. At yung last step, so magsasummation force tayo sa so Y. So, it's either X or Y. Pareho lang din naman yan na equals to 0. Kung tama yung mga values natin. So, pinili ko yung summation of F of Y. So, ano yung mga forces na nag-exist sa Y? So, negative 400 going down. 600 going down. AY going up. And BY going up. So, substitute natin yung value ng AY at BY dito. So, so ayan na yung value ng AY at BY. Tapos, inad ko na rin ito. So, ito is completely 1,000. values na nandiyan dito ay tama. Uh,